பிரேக் டான்ஸ் ஆடுவேன் வெளியே <laughs> 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 வெளியே எழுந்து <laughs> 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 ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறோம் என் மகளுக்கு பிட்டு நூச்சிலாம் ஸ்டேங்க பேனர் ஓட்டுறதுக்கு அப்படியா ஆமா இதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க ஒண்ணுமே கிடையாது ஓட்டுறது போட்டபடி அப்படிதான் இருக்கு வேற எந்த ஒரு கண் திறக்கிறது பேசவும் ஒண்ணும் கிடையாது எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஊரு ஜான ஜான எல்லாம் வந்து அந்த பேனர் அடிக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டாங்க இறந்துருச்சுன்னு சொல்லியாச்சு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் மூணாவது விழுந்துட்டேன் என்ன <laughs> தெரியல <laughs> <laughs> முன்னாடி <laughs> 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 ஏன்னா நிறைய அற்புதங்கள் உங்களுடைய ஊழியத்தில் நடக்கு நடந்திருக்கு ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு யார் இந்த ஆகாஷ் சங்கர் தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் எப்படி ஆண்டவரை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க நீங்கள் ஊரே சென்னை தானே சென்னை தான் அப்பா ஒரு திருவண்ணாமலை ஓகே நான் பிறந்தது சென்னை தான் சென்னையில் பிறந்தீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க வேலை <laughs> 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 படிச்சது <laughs> <laughs> அப்போ உங்களுக்கு ஆண்டவர்ல முன்னாடி தெரியுமா தெரியாது தெரியாது அப்போ ஃபுல் ஆண்டவர் தெரியாம அப்படியே வாழ்ந்து அம்மா அம்மா எந்த வயசு வரைக்கும் அப்படி இருந்தீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அப்பா வந்து கடவுள் இல்லைன்னு தாங்களை வளர்த்த ஓ அப்படியா எங்க வீட்டுல வந்து சாமி போட்ட அதுமே இருக்காது ஓ ஆத்திகரா வளர்ந்திருக்கு அம்மா அப்படிதான் வளர்க்கப்பட்டோம் சரி அப்பா இறந்த பின்பு அம்மா வேலை செய்வாங்க அண்ணன் வேலை செய்வோம் நான் வேலை செய்வோம் எவ்வளவு வருமானம் வந்தாலும் வீட்டுல நிக்காது சரி என்னுடைய பிறப்பு பார்த்தீங்கன்னா அம்மா சொல்லும் குறை பிரசவம் குறை பிரசவம் பிறந்த போது இந்த என்னுடைய முது பண்றது நீர் எடுத்துருப்பாங்க பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க அந்த நீர் எடுத்த குழந்தை வந்து ஒரு நாளைக்கு இவரோடு இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு எனக்கு கருத்து தெரிஞ்ச வரைக்கும் மாத்திரை 
ஊசி போடாம இருந்ததே கிடையாது மாத்திரை போட்டு அம்மாவுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது என்னுடைய ரெண்டாவது அக்கா தான் டாக்டர் டாங்க கொண்டு போய் என்னை காப்பாத்தி கொண்டு வந்தாங்க அப்படியே வளர்ந்து வர போது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஏதாவது வீசிங் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு உடம்புல இருந்து இருக்கும் நான் போடாத மாத்திரை கிடையாது பாக்காத டாக்டர் கிடையாது போயிட்டு தான் இருந்தேன் எத்தனை வயசு வரைக்கும் அப்படியே ஒரு பத்தொன்பது வயசு வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை நல்ல லாபம் இருக்கு சரி அப்போ அம்மாவுக்கு கஷ்டம் ஒரு பக்கம் சரி அப்பா இறந்த உடனே எங்களை அம்மா கிராமத்துல படிக்க வச்சாங்க அங்க சில சூழ்நிலை நிமித்தம் மறுபடியும் சென்னைக்கு வந்துட்டேன் சரி சென்னைக்கு வந்து இப்படி படிச்சாலும் படிப்பு ஏறல வீட்டுல பிரச்சனைகள் ஒருவேளை சாப்பாடு கஷ்டம் பொதுவாக <laughs> 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 எப்படின்னா ஒரு படம் பார்த்தேன்னா அப்படியே மெமரி பண்ணுவேன் வீட்டில் வந்து அதை ஆடி பார்ப்பேன் சரி சென்னையில் எங்கே ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் அங்கே டான்ஸ் ஆடி பசங்க எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அப்படியே இருக்கும்போது ஆனாலும் வருமானம் வந்தது ஆனால் நிம்மதி இல்லை அப்போ மணி என்ற ஒரு ஒரு முனிவர் அவர் சொல்லலாம் வைத்தியர் அவர் வந்து வீட்டுக்கு வந்து சொன்னாங்க இது போல் அவர் வீட்டுக்கு வந்தார்னா என்ன பிரச்சனை சொல்லிவிடுவார் நான் அப்போ வீட்டில் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறார் தாய் பாசை உருட்டுறார் சரி அதை பார்த்து சொல்லிட்டாரு உங்க வீட்டுல பெண்ணி சுனி எங்குதுன்ட்டு போயிட்டாரு ஓ சரி எங்களுக்கு வந்து பேய் பிசாசு சாமியே இல்லைன்ற குடும்பம் அது பேய் பிசாசு என்னன்னு தெரியாது அப்போதான் நானே ஒவ்வொரு கோவிலுக்குள்ள போக ஆரம்பிச்சேன் எப்படியாவது இந்த சனியம் போகணும் சாபம் போகணும் ஆனா உங்களுக்கு அந்த ஒரு நம்பிக்கை நம்பிக்கை வந்து அவரு வந்து சொல்லிட்டாரு எங்க வீட்டுல பிசாசு இருக்குது அப்படின்ட்டு போனாரு சரி ஆனா அது பரிகாரம் சொல்லாம போயிட்டார் நானாதான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு இந்த சென்னை என்எஸ் போஸ் ரோடு சுப்பிரமணி கோயில் சொல்லுவாங்க இந்த கோயில் எங்கெல்லாம் கோயிலுக்கு தான் கோயிலே இருக்கும் போதுதான் என்னுடைய நண்பன் ஒருவர் மோசஸ்ன்னு சொல்லி சரி அவர் வந்து இயேசு பத்தி என்கிட்ட சொல்றாரு சுத்தி சுத்தி வர்றாரு நான் கேட்க என்ன மோசஸ்ன்னு இல்ல ஆண்டவர் ஏத்துக்கோ நீ நல்லா இருப்பாப்பா அப்படின்றாரு சரி ஏன் இப்ப நல்லா இல்லையான்னு கேக்குறேன் ஓகே ஓகே இல்ல அந்த சாமியில ரத்தத்தை கேக்குது இவர் வந்து ரத்தத்தை கொடுத்தா உயிரை கொடுத்தாரு அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னேன்னா எனக்கு வருமானமே இந்த கோவில் வருமானம் தான் இல்ல அவன் சொன்னான் நான் கோவப்பட்டு வந்துட்டேன் அவர் பின்னாடி சிரிச்சுட்டே வந்தார் ஏசுநாத் உனக்கு இப்ப தேவைப்படாம இருக்கலாம் நீ எப்ப கூப்பிட்டாலும் உனக்கு உதவி செய்வார் அவர் சொல்லி ஒரு மாசத்துக்குள்ள என்னுடைய ரெண்டு கால் கண்ணு யாரு பார்த்தாலும் ஏதோ உருவம் தெரியும் ஆனா யாருன்னு தெரியாது ரொம்ப முடியாம ஆயிட்டேன் ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள ஆமா அவர் சொல்லி ஒரு மாசத்துக்குள்ள ஒரு மாசத்துல ரொம்ப முடியாம இருந்தேன் சரி நான் வீட்டுக்கு நான் சொல்லல நான் வீட்டுல இருக்கிற கஷ்டங்கள் அண்ணன் யாருக்கு தெரியாது நான் மாதிரி தனியா உட்காந்துட்டு ஏன்னா ஓ செவ்வாக்கம் ஒரு கோவில் புதகம் ஒரு கோவில் அப்படியே போயிருந்தது பக்தியமா நான் சரி சரி சனிக்காம வீட்டுல வந்து அவ்வளவு போக சாம்பிராணி போக விட்டு பூஜை பண்ண எங்க அம்மா எல்லாம் கத்துவாங்க என்னடா அப்படின்னு அப்படி பக்தியா இருந்தீங்க பக்தியா இருந்து சரி எனக்கு <laughs> 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 என்னுடைய பாரம் என்னன்னா யாருக்கும் நம்முடைய கஷ்டத்தை சொல்லக்கூடாது அது நம்மளோட போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் இருந்தேன் சரி அப்போ ரெஸ்ட் ரூம்ல போயிட்டு அம்மாவுடைய சாரி கொண்டு போய் தற்கொலை பண்ண முயற்சி எடுத்துருக்கிறேன் திடீர்னு நீ ஏன் சாகணும் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் கேக்குது ஓகே திரும்பி பார்த்தது நான் கேட்காத வாய்ஸ் அது திரும்பி பார்த்தா யாரும் காணும் சரி அப்போ அந்த நண்பன் சொன்ன வார்த்தை இன்னைக்கு வேண்டாம் எப்ப இயேசு கூப்பிட்டாலும் உதவி செய்வார் அப்படின்னு அப்பதான் நான் கதை அழுதேன் சர்ச்சை எல்லாம் போனது கிடையாது எங்க வீட்டு எதிர்க்க ஒரு ஜப கூட்டம் நடக்கும் என் தம்பி ஜபத்தெல்லாம் போவான் திட்டுவேன் அங்கெல்லாம் போகக்கூடாதுப்பா அவனு போவார் இப்படி ஆகிட்டேன் அப்படி ஒரு வெறியனா இருந்தோம் இந்த சூழ்நிலை நீ ஏன் சாகணும் சாகணும் சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்து யாரும் அப்பதான் எனக்கு அந்த நண்பர் சொன்ன வார்த்தை வெளிப்பட்டேன் நீ கூப்பிடு எப்போனா கூப்பிடு 
பேச எங்க அம்மாவுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா என்னப்பா ஆச்சு என்ன கேக்குறாங்க எதுவும் சொல்ல முடியல என்னால ஆனா யாரும் வந்தாலும் கீழே விழுந்துருவாங்க அந்த அளவு விழுந்துருவாங்க அந்த அனால்டிங் அப்படியே இருந்துட்டு இருந்து ஊழியம் பண்ணதே வீட்டுக்கு தான் பேய் ஓட்டுனதே எங்க வீட்டுல தான் அப்படியா என்ன நடந்துச்சு எங்க அண்ணா நைட்ல அவர் சொல்ல பைத்தியக்கார நேரம் அப்படின்னு வாரு சரி எந்த கம்பெனி ஆணி அடிச்சாங்கன்னு வாரு அம்மாவும் கத்தினப்போ அவங்க கிட்ட என்ன ஆபி வரது கண்டுபிடிச்சு அதை துரத்து துரத்து அவங்களும் ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் எங்க வீட்டுல தான் கல்லூரி சொல்லி கொடுத்தா இந்த ஆவி எப்படி வரும் எப்படி துரத்தணும் அப்படின்னு பயிற்சி சரி ரெண்டாவது இப்ப இருக்கிற ராஜீவ்காந்தி ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் சண்டே ஃபுல்லா அங்க தான் இருப்பேன் சர்ச்சு முடிஞ்ச உடனே பிரேர் முடிச்சுட்டு அங்க போய் ஃபுல்லா நோயா இருக்கு நான் போற பேஷண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எய்ட்ஸ் நோய் கேன்சர் அப்பயும் ரொம்ப பேர் ஹீலா இப்ப பாஸ்டா இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வீட்டுலாங்க <laughs> 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 ஏதோ கடன் பிரச்சனை போலீஸ் அவரை தேடுறாங்க அரசியல் கிட்ட பணம் வாங்கிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு என்னன்னு போய் பார்த்தா வந்து தற்கொலை பண்ணி இறந்துட்டாரு சரி நாக்கு வந்து இவ்வளவு தூரம் இறங்கிருக்கு அதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் செய்த அற்புதம் சரி பார்த்த உடனே ஐயோ இயேசுவே இந்த தம்பி நரகத்து போயிடுவானப்பான்னு கத்துறேன் சரி அழுவுறேன் அவங்க வீட்டுல எல்லாமே கத்த ஒரு ஐம்பது பேர் சேர்ந்துருப்பான் இறங்கிட்டாங்க சத்தம் கேட்குது நீ அவனை எழுப்பு அப்படி வெளியாடிச்சு <laughs> அடிக்கிறோம் <laughs> 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 ஒன்பது <laughs> 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 வேலூர்ல வந்து செல்வராஜ்னு ஒரு ஐயா சிஎஸ்ஐ மூப்பர் அவரு ஐசிஓல இருக்கும் போது எழுப்பு இருந்து அப்புறம் ஐசிஓல சுத்தமா இது இல்ல அவருக்கு அவரே சொன்னார் அப்புறமா அந்த உயிர் போன உயிர் திரும்பி வந்தது அவரே வந்து சொன்னார் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஏழும் தெரியல ஆம்பூர்ல மாஸ்டர் விக்டர் செல்வம் சொல்லி சென்னை பெரம்பூர் குளத்தூர் போறாங்க <laughs> போகும்போது பார்த்தா சர்ச்சி அந்த ஃப்ரைடே அன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை எல்லாம் ஜனங்க பாஸ்டிங் போட்டு அழுது ஜெபம் பண
அண்டவரே எங்க ஐயாவை காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க சொல்லி எங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல உள்ள போய் பார்த்தா சோபால அவர் படுத்து கடுத்தி இருக்குது இப்போ பாஸ்டர் மட்டும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறாங்க நிக்கிறாங்க நர்ஸ் ஒருத்தர் இருக்கிறா நர்ஸ் சொல்றா அங்கிள் பாஸ்ட் இறந்து மூணு மூணு அவர் ஆயிடுச்சு பல்ஸ் எல்லாம் நின்றுச்சு அங்கிள் பாஸ்ட் அம்மா வந்து கம்முன்னு இருக்கிறாங்க பாஸ்ட் அம்மா அந்த பொண்ணை பார்த்து உள்ள போ அப்படின்ட்டாங்க இல்ல கூப்பிட்டு அவர் எழுப்பி உக்கார வைக்க முடியாது அப்புறம் போய் அதட்டினோட எழுந்து ஜெய்சி நாமத்துல எழுந்து உக்காந்து அப்ப அவர் சொன்னாரு ஆண்டு கிட்ட பேசி இந்த ஏன எழுப்பின்னு கேட்டாரு ஆமா ஆமா இருக்கு எடுக்கிறார் நடந்து போது எங்க அந்த ஆண்டியுடைய கணவர் போன்ல வந்து எங்க மிஸ்ஸஸ் லைன்ல வராங்க நைட்டு ஒரு பன்னெண்டு மணி இருக்கும் சொல்லுங்க அங்கிள் என்றா அப்புறம் மிஸ்ஸஸ் வாய்ஸ் கேட்டு என்ன <laughs> 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 போய் <laughs> 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 ரோடு கிராஸ் பண்ணும்போது கார் அடிச்சுட்டாமல் செய்தி வந்தது அப்போ அவர் எனக்கு கூப்பிடுற அங்கிள் வர முடியும் பாஸ்டர் சீக்கிரம் வந்து அப்புறம் அவங்க அம்மாவே எனக்கு கால் பண்ணாங்க ஓகே அது என்ன சொன்ன வாங்க நீங்க வாங்க இந்த பிள்ளையை நாங்கள் விட்டுட்டு போயிட்டோமா சரி எங்கள் குடும்பங்களை ஏற்றுக்காது அப்போ போனோம் சரி போகும்போது உள்ள போகும்போது டாக்டர் எங்களை விடலை ஜெபிக்க விடலை சரி வெயிட் பண்ண அதான் விடலை ஆனால் வாட்ச்மேன் சொல்றார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க பாஸ்டர் அந்த ஆள் மூலியமா தான் உள்ள போகிறோம் ஒண்ணும் <laughs> பாதி கால அதுக்கப்புறம் இல்லைங்க போஸ்ட் மாஸ்டர் பண்ணும் போது அது சரி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க எதிர்க்கவே சொன்னாங்க சரி அதோட வந்து சரிங்க நாங்கள் கூட்டின்னு அனுப்பிச்சிட்டாங்க வேனில் வச்சு நாங்கள் கூட்டின்னு வந்தோம் கூட்டினு வந்து சிம்மியா நகர் நம்ம வந்து சிம்மியா நகர் இதை பிரிச்சிருக்கு அங்கே வந்து வீட்டில் கூட்டின்னு போனோம் அங்கே அதுக்கு சரி அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அங்கே போனால் எதுக்கு இங்கே தூக்கிட்டு வரீங்க இது முடிஞ்சிச்சு தூக்கின்னு போங்கன்னு கேட்டாங்க எங்களுடைய என்னுடைய விசுவாசம் அமைச்சுட்டேன் <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 
எனக்கு சங்கரையா போன் பண்ணியான இல்லம்மா நாங்க போன் பண்ணிட்டோம் அவருக்கு இன்னும் அழைப்பு வரலையா அவர் சடாலும் வரமாட்டாரு அவருக்கு அழைப்பு வந்து ஒரு வருமா மூணு நாளா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறோம் என் மகளுக்கு பிட்டு விஷயம் வச்சுட்டாங்க பேனர் ஓட்டுறதுக்கு அப்படியா ஆமா இதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க ஒண்ணுமே கிடையாது ஓட்டது போட்டபடியும் <laughs> 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 ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ஏப்ரல் பன்னெண்டுக்கு அடிபட்டுச்சு பன்னெண்டுக்கு பதினாறாம் தேதி நான் உட்காந்து டாக்டர் என்ன கூப்பிடுறாங்க அந்த சூரிய கூட்டு மூணு நானு அப்புறம் இன்னும் எங்க பாஸ்டர் எல்லாம் உள்ள போனோம் அம்மா நீங்க உங்க நம்பிக்கை தான் நாங்க இந்த ரெண்டு நாள் வச்சிருந்தோம் நீங்க நீங்க நாங்களும் கூட தான் கும்பிடுறோம் நீங்க இவ்வளவு நம்பிக்கையா சொல்றேன் ரெண்டு நாள் வச்சிருந்தோம் இதுக்கப்புறம் வேஸ்ட் மா நீங்க தூக்கின்னு போயிடுமா சொல்லிட்டாங்க இல்ல ஐயா என் பொண்ணு உயிரோடு இருக்குது அவங்க வாதாடுற இல்லம்மா முடிஞ்சிருச்சு எதுக்கு வச்சிருக்கிறீங்க நீங்க எந்த பணமும் கட்டதால தூக்கி உட்காந்து பிரேயர் பண்ணு நான் பிரேயர் பண்ணும் போதெல்லாம் என் கண்ணுக்கு போஸ்ட் மாசம் தான் பண்ணி கொடுக்கறது தான் நான் பார்த்துன்னு இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஆத்மா ஆண்டவர் கொடுக்குற வார்த்தையை படிச்சுருந்து அதுக்கப்புறம் ஐயா ஏழு மணி அவங்க டைம் கொடுத்துட்டாங்க வந்து உட்காந்து அழகுறேன் ஐயா வந்துட்டாரு எங்க ஐயா வராரு எங்க ஐயா வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய எனக்கு வந்து என் மக வந்துட்டான்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு வந்துருச்சு ஐயா வராரு நான் ஐயா பார்த்தோன்னா ஒரு தகப்பனை பார்த்த மாதிரி நான் அந்த நேரம் அழுதேன் ஐயா பார்த்து அதான் என் சங்கர் ஐயா பார்த்து அழுதேன் உடனே அவர் என்ன இப்படி தட்டி நீ அழுதா ஜெயிக்க மாட்டோமா நீ அழாத அப்படின்னு சொன்னார் சரிங்க ஐயான்னு சொல்லிட்டு நீ அழகூடாது நீ கண்ணீர் விட்டேன்னா ஜெயிக்க மாட்டோமா நீ அழாதனாரு அதுக்கப்புறம் சரின்னு நிற்க வச்சுட்டு உள்ள யாருக்கும் அனுமதி கிடையாது ஐயா போறாங்க விடல அது கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்தா ஐயா போறாங்க ஐயா போகும்போது ஐயா ரெண்டு பாஸ்டர் போறாங்க ஐயாவும் போறாங்க அன்பு பாஸ்டர் ரெண்டு பேரும் போறாங்க கூட ஒருத்தர் போறாங்க எனக்கு நல்லா ஐசி வார்டுக்கும் அந்த இந்த ஓரம் தான் ஒரு பத்து அடி கூட இருக்காது அப்புறம் மூணு பேரா உள்ள போறாங்க உள்ள போயிட்டு கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துல ஐயா வெளியே வராங்க வரும்போது ஐயா கேக்குற ஐயா என்னங்க ஐயா நீ உங்களை கூட ஒருத்தர் வந்தார அவரை காணுமேன்னு கேக்குறேன் உடனே ஐயா சொல்றாரு அவர் பாத்துட்டு இருந்தாருமா எங்களை போ சொல்லிட்டாரு இனி எங்களுக்கு வேலை இல்ல அவர் பாத்துரு ஐயா வந்து வெளியில வந்து கார் ஏறினாங்க ஏறினது டாக்டர்கள் கூப்பிடுறாங்க கிடக்குன்னு வந்து கூப்பிடுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்கன்னா உங்க மக கோமா ஸ்டேஜ் போயிட்டா சுத்தமா கண்ணன் திறக்கல எந்த சொயனும் எதுவுமே கிடையாது நீங்க தூக்கின்னு போறதுதான் பெஸ்ட் நீங்க இருந்து தேவையில்லாத கஷ்டப்படக்கூடாது சொன்னாங்க ஐயா வந்து உள்ள போனாரு பாருங்க வந்த உடனே கிடக்குன்னு டாக்டர் வந்து கூப்பிடுறாங்க அம்மா என்னம்மா நீ இவ்வளோ கடவுள் பக்தியா இருக்கிற நாங்களும் டாக்டர் தான் நாங்களும் கடவுள் கூப்பிட்டு தான் நாங்க உள்ள வரோம் இவ்வளவு நம்பிக்கையா சொல்றீங்களே கண்ணை திறந்துட்டா மக கண்ணை திறந்துட்டா போய் பாருங்கன்னு போனா அப்பதான் கண்ணை திறந்து இந்த கண்ணு சொல்லிட்டு பாக்குறேன் அந்த பார்க்கும் போது ஒரு குரல் அம்மான்னு என்ன கூப்பிடுற குரல் எனக்கு கேக்குது உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க அஞ்சு ஆப்ரேஷன் முப்ப உயிர் வந்துருச்சு ஐயா உள்ள போயிட்டு வந்தோன்னு உயிர் வந்துருச்சு டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க டாக்டர் அவங்களும் ஆச்சரியப்படுறாங்க இப்பவும் எங்களுக்கு அது ஆயிடுச்சு பதிமூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நிறைய ஆசை போனா ஜீசஸ் குடும்பம் தான் கொடுவாங்க எங்களை எங்களை எல்லாருமே வாங்கம்மா உங்களை பார்த்தோம்மா நாங்க இன்னும் அதிகமா ஆண்டு தேவை நீங்களும் ஒரு தடவை இறந்ததா ஆமா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா திடீர்னு ஜுரம் வர போல வந்தது சரி ஜுரம் வந்து திடீர்னு பிளட் வாமிட் எடுக்கிறேன் போறேன் <laughs> 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 
ஓடி வந்து பார்த்தா அது பாருமா கால் பாருமான்னு அந்த கால் அப்படியே இவ்வளோ பெருசா அப்படியே பல்ஜாயிடுச்சுங்க அப்படியே அப்படியே வருது அப்படியே பெருசாயிட்டே வருது அது அப்படியே பாத்தோன்னு எங்களுக்கு எல்லாம் பயமாயி போச்சு என்ன அது இப்படி ஆகுதுன்னு உடனே கொஞ்சம் நேரத்துலயே பாத்ரூம் போனாங்க அங்க வந்து பிளட் வாமிட் அப்படியே ஃபுல்லா அந்த சோஃபா ஹால் எல்லாம் பிளட் வாமிட் அப்படியே கட்டி கட்டியா அது எங்களுக்கு என்னன்னே புரியல என்ன திடீர்னு திடீர்னு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல அவருக்கு ஒரு மூணு மணி நேரம் போராட்டம் நடக்குது கை இழுக்குது கால் இழுக்குது தலை சுத்துது என்னென்னவோ பண்ணுது எங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல நானும் எங்க அம்மா பிள்ளைங்க எல்லாம் அழறோம் என்ன பண்ணுன்னு தெரியாத திடீர்னு வந்து அது கட்டில டமான்னு விழுந்துட்டாங்க அவ்வளவுதான் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மேல ஒண்ணுமே இல்லைங்க அதுக்கப்புறம் நாங்க எல்லாருமே அழ ஆரம்பிச்சிட்டோம் எங்களுக்கு ஜெபிக்கணும்னு எனக்கு ஓடல ஓடுது <laughs> <laughs> என்னால சொல்ல முடியல வார்த்தை வரல அப்ப என் பிள்ளைங்க எங்களுக்கு தைரியம் கொடுத்தாங்க வாங்க நம்ம ஜெபிக்கலாம் டேடி உயிர் எல்லாம் போகாது வாங்கன்னு சொல்லி உக்காந்து அதட்டி ஜோம் பண்ணி என்ன எங்களுக்கு எனக்கு வார்த்தை வரல ஜெபிக்க வரல நான் அழுதுட்டு அவரை பாத்துட்டு இருக்கேன் பிள்ளைங்க அதட்டி அம்மா எல்லாம் அதட்டி ஜோம் பண்ணாங்க ஒரு அந்த செகண்ட்ல உயிர் அப்படியே வந்துருச்சுங்க அது ஒரு கண்ணால நாங்க பார்த்த ஒரு மிரக்கல் அது லைக் அந்த உயிர் போராடுறது வந்து நாங்க கேள்வி தான் பட்டிருக்கோம் ஆனா அன்னைக்கு தான் நான் வந்து கண்ணால பார்த்தேன் பாத்தீங்கன்னா கண்ணு லைக் அப்படியே பெருசாகுது அப்படி மூச்சு ஒரு மாதிரி அப்படி கையில கால் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பெருசா பல்கியா வீங்கிறது அப்படி கண்ணால பார்த்தோம் நாங்க லைக் என்ன நடக்கிறதுனே புரியல ஒரு ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல ரொம்ப பிளாங்கா இருந்துச்சு அப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஹார் ஸ்ட்ரைட்டா ரொம்ப போராடிட்டு இருந்தாரு மூச்சு வந்து உயிர் போற மாதிரி இழுக்கு அப்படியே படுக்கிறாரு வழியில துடிக்கிறாரு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு பார்க்கவே ஃபுல்லா அன்னைக்கு ஃபுல்லா அழுதுட்டு தான் இருந்தோம் நாங்க கரெக்டாக அந்த மூணு ஹாருக்கு கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் அப்படியே மூச்சு இப்படி இழுத்துச்சு அப்படி விழுந்துட்டாரு கண்ணி இவ்வளோ பெருசாச்சு வாயிலாக திறந்துட்டு அப்படி இறந்துட்டாங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அப்புறம் மூச்சே இல்லையா இல்லை மூச்சு இல்லை அப்படி இறந்துட்டாங்க இறந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலன்னா அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கண்ணால ஒரு உயிர் போறத நாங்க பாக்குறோம் டேடிக்கு இப்படி ஆக ரெண்டு பேருமே இருக்கிறீங்க ரெண்டு பேருமே இருக்கும் மம்மி பாட்டி எல்லாரும் சுத்தி இருக்கும் இன்னும் அப்ப அந்த நேரத்துல எங்களுக்கு யாருக்கும் கால் பண்ணணும்னு தோணல யாருக்கும் சொல்லணும்னு தோணல ஏன்னா என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அந்த நேரத்துல அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபுல்லா அழுதுட்டு இருக்கோம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் மேல ஆயிடுச்சு ஹாஃப் நாள் மேல ஆயிட்டு பிறகு எனக்கு ஒன்று மட்டும் தான் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு என்னன்னா இப்போ டேடியால எவ்வளோ பேர் வந்து டெலிவர் ஆகுறாங்க எவ்வளோ பிசாசுகள் ஓடுது நாங்கள் தான் வந்து சின்னதா இருந்ததுல சின்னதா இருக்கிறதுல இருந்து நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கேன் செகண்ட் சாட்டர்டே மீட்டிங் ஒன்று அப்போ நான் சின்னதா இருக்க போது நடத்திட்டு இருந்தாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் ஒரு ஆன்டி அவங்க அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாயில கேன்சர் அவங்க கிட்ட கூட எங்களால போக முடியாது ஃபுல்லா பால்டா இருப்பாங்க அப்போ அந்த ஆண்டிக்கு பாத்தீங்கன்னா டேடி வாயில கை வச்சு பிரேயர் பண்ணதுல அவங்களுக்கு வந்து இப்ப வரைக்கும் அவங்க சுகமா நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி நிறைய டெலிவர் ஆகுறத நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் சோ இப்ப டேடி உயிரோட இருந்தா ஏசப்பா டேடி குறித்து வைத்திருக்க சித்தம் வந்து நடக்காது அதனால பிசாஸ் பண்ற தடனு எங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிச்சு சோ அப்ப நான் என்ன பண்ணனா டேடி வந்து லீவ் டேஸ்ல இருக்க போது எப்பவுமே டேடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஜபா பண்ணு அது பண்ணு எங்களுக்கு கம்பல் பண்ணதே கிடையாது அவரே வந்து எங்களுக்கு லீவ் டேஸ்ல வந்து ட்ரெயின் பண்ணுவாரு எப்படி வந்து அனாயிட்டிங் ரிலீஸ் பண்றது கிரேஸ்னா என்ன நியாய பிரமாணம் என்ன அது இந்த மாதிரி ஊழியம் செய்யணும் எப்படி ஒருத்தவங்க ட்ரீட் பண்றது எப்படி வந்து ரியாக்ட் பண்ணணும் ஒருத்தவங்க எப்படி பேச போகுது எப்படி இருக்கணும் அது எல்லாமே கிளியரா டேடி சொல்லி தருவாரு சோ அந்த இடத்துல எங்களுக்கு வந்து ஒரு உயிர் போனா எப்படி எழுப்புறது எந்த எப்படி பிசாஸ் கூட டீல் பண்றது அந்நிய பாஷனா என்ன எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அப்போ வந்து சரி ஏசப்பா வந்து நம்மளையும் வந்து நம்ம நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஏசப்ப வச்சிருக்காருனா கண்டிப்பா நம்மளை குறித்த ஒரு சித்தம் இருக்குன்னு தெரியுது எனக்கு அந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணேன் நானும் பிளஸ்ஸையும் கை வச்சு ஒரு அதட்ட அதட்டி அந்நிய பாஷில பேசி நீங்க கொடுத்த உயிர் ஏசப்பா இது வந்து பிசாஸ்க்கு எடுக்க அதிகாரம் கிடையாதுன்னு நாங்க ஜபம் பண்ணோம் ஜபம் பண்ணி வித்துன செகண்ட் அப்படியே உயிர் வந்து எழுந்து டேடி உட்காந்தது நாங்க கண்ணால பார்த்தோம் எழுந்துட்டாரு எழுந்துட்டு பிறகு டேடிய சொல்றாரு இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து உயிர் போனதை நான் பார்த்தேன் ஏசப்பா வந்து குடிச்சு உள்ள விட்டதை நான் பார்த்தேன்னு டேடி எங்களுக்கு சொல்றாரு 
அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லைக் பாட்டி அப்புறம் மம்மியோட சாட்டிஸ்பாக்டரிக்காக நாங்க ஹாஸ்பிட்டல் வந்து போயிட்டு இருந்தோம் அங்க பாத்தீங்கன்னா டேடிக்கு வந்து கிட்னி ஃபுல்லா போயிடுச்சு லங்ஸ் ஃபுல்லா ஃபெயிலியரு அப்புறம் வந்து சியாட்டிக் சொல்லிட்டு ஒரு நியூ ஏதோ ஒரு டிசீஸ் சொன்னாங்க அதனால காலு நர்வ் ஃபுல்லா அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு அது பாத்தீங்கன்னா பிரெயினுக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் போகிற நர்வ் அது அது ஃபுல்லா வந்து அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்ல போது ஒண்ணுமே புரியல டாக்டர் சொன்னது பாத்தீங்கன்னா மூணு மாசம் தான் அதுக்கு மேல வாய்ப்பே கிடையாது ஏதோ மூணு மாசம் கூட நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் அது கூட ஏதோ கொஞ்ச நாள் இருப்பாரு இறந்துருவாரு மைக் எடுக்க கூடாது பேசக்கூடாது அவர் இதுதான் டாக்டர் கொடுத்த ரிசல்ட் நடந்தது வந்து மே தேர்ட்டி இந்த மந்த் டூ இயர்ஸ் பேக் அப்போ டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்ட பிறகு ஆனால் டேடி வந்து அந்த மருந்து மாத்திர சைடோ சரி அந்த ஹோப்பு அந்த ஃபெய்த்தை வந்து டேடி விடலை எங்களுக்கும் தெரியுது இது வந்து நடக்காத ஒரு காரியம் சாக சாவு வந்து ஏன்னா அவர் சாகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏசப்ப கொடுத்த ஜீவன் இது அப்படி சாகணும் இருந்துச்சுன்னா டேடி சின்னதுலேயே இறந்துட்டு இருப்பாரு ஏன்னா டேடி வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லைக் அவர் வந்து ரொம்ப பலவீனமாக தான் பிறந்தாரு ஸோ இது வந்து ஏசப்ப கொடுத்துருக்கு ஜீவன் எங்களுக்கு தெரியுது ஸோ நாங்கள் வந்து ப்ரேயர் பண்ணோம் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு வருஷம் ஆகுது இன்ன வரைக்கும் எந்த பலவீனமும் இல்லை டேடி நல்லா ஊழியம் செய்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ பேர் வந்து டெலிவர் ஆனாங்க இப்போ கூட ரீசெண்டாக டேடி சொன்னார் அந்த மகன் வந்து டுவெல்த் படிக்கிறவங்க இருந்தாங்க நிறைய விஷயங்கள் அப்போ தான் எங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு ஓ இதெல்லாம் வந்து நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பிசாஸ் பண்ண ஒரு சதி வந்துட்ட <laughs> கிட்ட வந்துட்டு என்னுடைய மனைவி கால் பண்ண ஒரு ப்ரேயர் ரூம்ல இருக்க நான் ப்ரேயர் ஒரு ஃபைவ் ஹவர் ப்ரேயர்ல இருக்கிறேன் சரி ஜபம் முடிச்சுட்டு நான் கிளம்பும் போது ஒரு கால் வருது ஓகே அப்போ எனக்கு வந்து அந்த லீடிங் இருக்கு அவர் எலும்பார் லீடிங் இருக்கு சரி ஆனா எங்க மிஸ்ஸஸ் கால் பண்றேன் எலும்புறாருப்பா பெட்டி வெட்டி எலும்புறான்றாங்க நாளைக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்சு ஒவ்வொரு காரியம் அவங்களுக்கு ஆரோக்கியமா <laughs> 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 நாகர்கோவில் <laughs> 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 
கோமாலம் இருக்காரு அப்ப என்ன கூப்பிட்டாங்க இது போல உங்களை பத்தி கேள்விப்பட்ட முடியுது அப்பாவை எழுப்பிட்டுங்க ஆனா அவங்க ஃபெய்த் இருந்தது கிட்ட போய் கண்ணம் போட்டு ஜோம் பண்ணும்போது ஒரு ஏஞ்சல் வந்து பின்னாடி நிக்கிறாரு அவர் பின்னாடி என்ன விஷயம்னா பூமியில அவன் முடிஞ்சிருது நான் சொன்னேன் அவர் அப்பா மூணு நாள் கழிச்சு அவர் எடுத்துக்குவாரு நான் சொன்னேன் சொன்னேன் அவங்க கேட்கல இல்ல கேரளா இருந்து ஊழியர் சொன்னாரு இல்ல அவங்க அப்பா எழும்பு வருவான்னு சொன்னாரு சரி இல்ல அது எனக்கு தெரியலங்க எனக்கு வந்த சத்தத்தான் சொல்றோம் அதே போல ஒரு மூணா கட்சி இறந்துட்டு நம்ம சுயமா செய்யறது இல்ல இதெல்லாம் ஏசு கூட பாத்தீங்கன்னா சொல்றாரு பிதாவே நீ எனக்கு செவி குடுக்கற படிங்கன்னு சரி ஏன்னா பிதாவோட கான்டாக்ட் தான் அப்பா பிள்ளைன்ற உறவுகள் இருந்துட்டாலுமே இந்த அற்புதங்கள் தாங்க நடந்தது ஓகே பட் நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்றீங்களே இப்ப நான் பாக்குற வீடு கேக்குறேன் இப்ப நீங்க அவங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கணும்ன்றீங்க பட் நம்ம ஈஸியாக எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு அந்த அற்புதம் அங்கே நடக்கலாம்னா உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லை நம்ம சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த அப்படி ஆகிடாதா நான் என்ன சொல்கிறேன் ஐயா இப்போ எது செய்தாலும் அந்த சித்தன் ஒன்று இருக்கு சரி ஏன்னா சித்தலாம் அதை எழுப்பிட்டு சரி சித்தன்லாம் எழுப்பி ஆமாம் அது தேவ சித்தன் ஒன்று இருக்குது ஓகே நாங்கள் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது ஓ ஒரு விஷயத்த நான் பார்க்குறேன்னா சரி இங்கே தேவ சித்தமாக அவன் எழுப்பினா தேவன் மகிமையாக இருப்பானா ஓகே தேவன் அவன் மகிமைப்படமா ஓகே அதெல்லாம் அந்த பிதாவோட அந்த காண்டக்ட்ல ஜீசஸ் எந்த எப்படி இருந்தா இருப்பாரு இப்ப குழந்தையா இருக்கும் போது இயேசு வந்து பிதாவுடைய மடியில இருந்தார் புத்திரனா ஆகும் போது பிதா அவரோடு இருந்தாரு இது வந்து குழந்தைங்க எழுப்ப முடியாது புத்திர என்ற தன்மை இருந்தாதான் எழுப்ப முடியும் புரிது புரிது சோ அவங்களுக்கு ஆட்ஸ் வில் இருந்தா பண்ணலாம் ஊழியர்களுக்கு நிறைய பேர் மறிக்கிறாங்க இல்ல வயசுல அவங்களை கூட நம்ம எழுப்பிடலாம் ஒரு ப்ரேயர் பண்ணி கூட அது ஆண்டு ஒரு நடத்துல இருந்தா லீடிங் கட்டாயம் லீடிங் அனாவசியமா எழுப்ப முடியும் எங்க எப்படின்னு சொன்னா எதுவுமே என்னுடைய விருப்பத்தை செய்யறது இல்ல ஒரு விஷயம் நடக்கும் போது கூட எல்லாமே உங்களுக்கு லீடிங் தான் நம்ம செய்து நாலு பேர் மதிப்பாங்க நாலு பேர் ஏற்றி இப்போ இத்தனை பேர் எழுப்பிக்கிறோம் அதுக்கு அது பேச நான் மீட்டிங்ல பேச மாட்டேன் ஓகே ஓகே எனக்கு லீடிங் இருந்தா அது சொன்னா விசுவாசம் வரணும் போது பேசுவேன் சரிண்ணா இதை பார்க்கக்கூடிய நிறைய பேர் கூட உங்களை காண்டக்ட் பண்ணலாம் அதுக்காக நான் சொல்றேன் இப்போ வந்து நிறைய இறந்த வீட்டுல இருந்து கால் பண்ணுவாங்க இப்போ எங்களை எழுப்பி இருக்கு உங்க சொந்தக்காரங்க அப்படின்னு வாய்ப்பு அதுக்காக நான் ஒன்று கேட்கறேன் ஆக்சுவலி ஆண்டு நடத்துறது இருந்தா கட்டாக போய் எழுப்பிடலாம் இப்போ லேட்டஸ்டா வந்து ஒரு ஒரு ஏழு வருஷத்து பேக் நாகர்கோவில் போயிருந்தேன் சரி அவருக்கு வந்து எழுபத்தி அஞ்சு வயசு ஒருத்தர் ஓகே போன் கேன்சர் கடைசி ஸ்டேஜ் அவரு பிள்ளைங்க வெளிநாட்டுல இருந்து வந்து அவர் பால் ஊத்து வந்திருக்காங்க வாயில அப்ப என்ன கொண்டு போன பாஸ்டர் ஆமோஸ்ன்னு ஒருத்தர் சரி அவங்க என்ன சொல்றாருன்னா பிரதர் ஜீசஸ் என்ன சொல்றாரு கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லுங்க பெரியவர் மேல போன பருவத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுன்னு நீங்க சாவக்கூடாது இன்னும் எழுபது வயசு ஆயிடுச்சுனாரு கடவுளுக்கு வயசு எல்லாம் முக்கியம் கிடையாது அவர் சித்தன் ஒண்ணு இருக்கு இல்ல நடக்க முடியாது போன் கேன்சர் நடப்பீங்க சொல்லி கை நீட்டும் போது அப்பயே அவர் உடம்பு பாடி சேக் ஆகி அப்பயே நடந்து ஓடுனாருங்க அப்பயே நல்லா அவங்க பசங்க எல்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி என்ன ஒண்ணு நம்ம இந்தியால மட்டும் எப்படி எப்படி அற்புதம் அந்த அந்த ஒரு உணர்ச்சி இப்ப என்னன்னா இப்ப நீங்க நிறைய அற்புதங்கள் நம்ம பாக்குறோம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஏதாவது கேன்சர் கீழாருது இப்படி நிறைய வருது இல்ல பட் இந்த மலைச்சூழல் உயிரோட எழுப்புறது அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கும் ஒரு பெரிய கிறிஸ்தவ மத்தியிலேயே வந்து இருக்கு இதெல்லாம் உண்மையா இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஆனா பைபிள் நமக்கு போதுக்குது இல்லையா மருத்துவரை எழுப்புவீங்க அப்படின்னா நீங்க சர்வசாதாரணமா ஒன்பது பேர் எழுப்பிட்டீங்களே இப்ப இதை பாக்குற வியூவர்ஸ் வந்து நிறைய இறப்புல வரமோ உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இல்ல அது வந்து எப்படி அது பாசிபிலிட்டி நினைக்கிறீங்களா ஆக்சுவலி எல்லாத்தையும் அப்படி எழுப்பிட முடியுமா உங்க மட்டும் கேக்குறேன் அது அப்படின்னு எல்லாரும் எழுப்பி பண்ண கடவுள் அது லீடிங் இருக்கும் எனக்குமான <laughs> 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 உருவாக்கம் அப்படியெல்லாம் வந்து மீடியால வந்ததே ஜெசரியன் மூலியமா தான் இப்ப வந்திருக்கேன் 
அது ஆல்ரெடி நீங்க சில சேனல்ல கொடுத்து இருக்கீங்க இல்ல இல்ல சாட்சி எல்லாம் ஏஞ்சல் டிவில கொடுத்து ஆமா சாட்சி கொடுத்து இருக்கீங்க ஆனா இது போல கொடுக்கல அவங்க அப்படியே கப்பு சிப்பு வகாய் பேச முடியாது ஆமா ஆமா சொல்லி இருக்கீங்க பட் இது அப்ப இருந்து நடக்குது இல்ல இந்த விஷயம் வந்து நடக்கு நடக்கு ஆனா அவங்க பெருசா எடுத்துக்கலையே ஓகே அவங்க சாட்சினா நான் எப்படி இருந்தீங்க அதுதான் கேட்டாங்க ஓகே ஓகே இந்த அற்புதத்தை பத்தி அவங்க கேட்கல சரி பொதுவா நமக்கு அந்த ஒரு நம்பிக்கை கிறிஸ்தவத்தில் இருந்தாலும் நீங்க ரொம்ப அப்படி அதெல்லாம் பார்க்க முடியறது இல்லை இல்லை இப்போ ஒரு கிறிஸ்தவர்களே நம்ப முடியாத அளவுக்கு தான் இருக்கு நீங்க ரொம்ப ஈஸியா சொல்ற ஒரு காட்சி மீடியால இப்பதான் நான் வரேன் நான் ஆகாயங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் தான் தெரியாது அந்த பேரு நிறைய தாண்டி உங்களுடைய அற்புதங்கள் மருத்துவர் எழுப்புறது அது ஒரு பக்கம் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய அற்புதங்கள் நீ பண்ணிருப்பீங்க உங்க லைஃப்ல அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நிறைய நடந்ததுல இப்போ கேன்சர் அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகம் அதுல உங்களால மறக்க முடியாத சில சம்பவங்கள் எது நடக்க நடக்கிறவங்க நடக்காம இருக்கிறவங்க பார்வை இல்லாத அப்படி எல்லாம் நடந்திருக்க அந்த மாதிரி நடக்காது நடந்திருக்கு அந்த வீடியோல இருக்கிற இப்போ ஜீசஸ் கால் சார் போன ரெண்டு மாசம் ஒரு வீடு சார் மூணு வருஷம் நடக்காம தூக்கி வந்தாங்க சரி தொடரும் போதே நாங்க அதுக்கு அதுக்கு கஷ்டப்பட்டு ஜவ ஆண்டவர எழுப்பு ஆண்டவர அப்பா அப்படி எல்லாம் ஜவம் பண்ணுவாரு ஜபலாம் கிடையாது நம்ம அதுக்குன்னு இருக்கிறோம் சரி 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 அதனால தத்துன உடனே அது எழுந்து நடப்பாங்க ஏதாவது உறுப்புகள் வளரா வளர்ந்துருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் அது சொல்லிருக்காங்க இது போல எலும்பு வந்து இதுவா இருக்கு கொஞ்சம் இதுவா அந்த கால் நீட்டா நீட்டா இருக்கு இப்ப ஒரு பையன் லேட்டஸ்டா ஆர்சி சர்ச் அது போயிருந்தோம் சரி சரி அது செல்போன் வச்சிருப்பாங்க அந்த ஸ்கின் ஃபுல்லாவே பிளட் சீவ் ரத்தம் வந்துட்டே இருக்கும் பாஸ்டர் சொன்னாரு ஆர்சி ஃபாதர் சொன்னாரு அவர் என்ன சொன்னா எல்லா டாக்டர் நானும் போய் பார்த்து டாக்டர் விட்டுடுங்க அவனே சரிப்படுத்த முடியாது அந்த ஸ்கின் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அந்த பையன் கால் வந்து பெண்டா இருந்தது எங்கிட்ட என்ன ஒண்ணுனா கேமராமேன் கிடையாது நல்லா ஆயிட்டு வந்து நல்லா வீடியோ எடுத்தாரு அது போல ரொம்ப மிராக்கல் வந்து ரொம்ப வீடியோ கேட்ச் பண்ணது இல்ல அதுக்கு வந்து சரி இப்போ கடவுள் வந்து ஏதோ வாச திறந்து இருக்கிறார்னு விசுவாசிக்கிறது